Good evening. Hello, good evening, my friends. How are you? Everything is okay. Everything is good. ¿Cómo están? Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo, Rocío, Javier, Claudia, Mirna, Amaya. I really appreciate that effort. Aprecio mucho ese esfuerzo. Let me share my screen. We are going to start with the class for today. Uh, let me see. Okay, can you see it? Yes. Okay, we're going to listen, right? The furniture that we have in our homes. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, Chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, everybody, can you listen uh, the furniture or would you like to listen it again? Me gustaría escucharlo de nuevo. Or is it clear so far? Yes, for please. Hi, everyone. Okay. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser. Chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, perfect. Thank you. Uh, now we're going to uh, do a little, uh, short exercise for this uh, video. Uh, for example, Claudia. Claudia says, in my living room, my living room has rock, television, 
uh, pictures, right? Probably pictures. And let me see, it could be sofa, right? Sofa and so on. Uh, Claudia, you will have one minute, okay? Now I'm stop. In order to mention how many furnitures do you have in your living room, okay? Or it could be your dining room, your bedroom. It's up to you. You can choose any of them. Okay. Are you ready? Ready. Okay, perfect. Uh, which uh, part? ¿Qué, ¿Qué parte elige? El dining Kit room? Kitchen. The kitchen. My kitchen, vamos a empezar. My kitchen has. has. Okay, vamos a ponerle más, un poquito más grande. Para que veamos todos. Okay, my kitchen has. Y luego empieza a usar hablar. Okay, Claudia, this is your time. Are you ready? I'm ready. Perfect. Everybody, please count one, two, three, go. My kitchen has a stove, okay. microwave. Mm -hmm. What else? Let me stop. Uh, oven mm -hmm. and a table. What else? Curtains? Caves? Uh, Ref refrigerator? Refrigerator, yes, of course. Uh, it, ha kitchen. It, it has a kitchen, yes, and uh, that uh, only that, only that. More, more, uh, could be um, food, for example, invent. Uh, dishes. Dishes, very good job. What else? Um, Glasses. Glasses, okay. Um, water. Water. Very good. Thank you. Okay. Okay. Claudia mentioned oh, one, let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine things or furnitures that her kitchen has. Okay, let me see. Nueve, right? No, sí. Sí, nueve cosas. Okay, nueve. Vamos a ver. Entonces, Claudia. Claudia lleva nueve. Who is the next one? Who is the next one? The next volunteer. Bueno, si no hay voluntarios, hay eh, obligados. Ah, no entiendes. Vamos a ver, eh, Rocío, no, porque vino temprano, Mirna. Um, Quiero ver. Javier, are you there? Good evening. Good evening, my friend. Okay, Javier. Eh, sí, vio lo que hizo Claudia, right? She mentioned yes. furniture from her kitchen. What uh, place do you uh, do you choose? My hall. Your? My hall has. ¿Qué lugar de su casa va a escoger? Eh, la, la sala. Sala. sala okay. hall. Entonces, el living room. Living room. Oh, okay. Okay. My, li my living room has. Okay, go ahead. Television. Mm -hmm. Table. Mm -hmm. Room gay. I'm sorry. Room gay. Uh -huh. No sé si así se pronuncia juego de sala. Juego de sala. No, entonces sería el sofá. Sofá. Ah, ok. Ajá. ¿Cómo se pronuncia sofá entonces? Eso sí me sofá. lo tengo. Sofá. 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 Uh -huh. oh, sofá. Estéreo. Uh -huh. Coffee table. 
coffee table sí. muy bien um, toy maker I'm sorry juguetera no sé. toy maker no sé si así se pronuncia juguetera eh, podemos decir el el desk que que salió en el video se acuerda eh, más o menos bueno el dresser ser, sería así porque en el dresser podemos poner todas esas cosas oh, okay. oh, se nos uh -huh. fue el Okay. I'm sí, sorry, bien. my friend. You said one, two, three, four, five, six. Okay. El último, el último. Pon un cheer. Usted es Javier, ¿verdad? Yes, Juárez. Okay, Javier. Fijo seis. Oh, okay. Bueno, va ganando Claudia, my friend. ¿Quién le va a ganar a Claudia? I need to know. ¿Quién va a ser el, el ganador of this challenge? Let me see, Rocío, are you ready? Yes. ¿Qué parte, what place? ¿Qué parte uh, va a describe? Bedroom. Su bedroom, okay. Al revés, escribo. Su bedroom, okay. Vaya, lo vamos a poner aquí en grande. Okay, Rocío, the time is yours. Go ahead. My bedroom has a bed, mm -hmm. a closet, a dresser, dresser, mm -hmm. an armchair. A qué? Armchair. Mm -hmm. A shoe rack. Shoe rack. I'm sorry. Shoe rack. Zapatera. Shoe rack. Así. Eh, Can you please spell? S H O mm -hmm. E E eh, R A C K C K. Sí, sí. Ah, okay, okay, thank you. Shirak. ¿Qué más? What else? Um, a mirror. Yes. Um. Oh, okay. <laughs> six things, six furnitures. Okay, Claudia, uh, you are the winner of the challenge. Claps for Claudia. Aplauda, pues, no sean así. Qué mala onda. Uh, Javier nos mandó ahí confeti. Eh. Barbaros. Perfecto. Vamos a seguir. This is like an, a warm-up section. Es como un calentamiento para que despertemos que estamos haciendo, ¿verdad? A veces venimos y ¿qué hago aquí? Así que vamos a despertar. Ahora bien, Mirna Maya, can you please read the instructions for this lesson? No sé si me escuchan. Um, far, a little farmer way. Me escucha ahorita. Sí, my friend, now. Yes, I can hear you very okay. well. Perfect, go ahead. Es que no está lloviendo aquí, por eso casi no me escuchan. No worries, no se preocupe. Please read. By the end of this class, you will learn how to learn. perform exactly mm -hmm. why there is an ear art also how to hold some new. En, ¿Cómo se pronuncia ahí? Any. Any. When. Referee. When. Referee. 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 Casi como está ahí. Referee. Referee. Ajá, muy bien. To different, different objects. To different, different objects. Objects. Muy bien, este es statements. Repeat, statement. Statement. Eso es there. There. Some. Some. No. No. And any. And any. Muy bien, very good job, thank you. Gracias, gracias. Ok, vamos, dice que al final de esta clase aprenderán a formar oraciones con there, is, there are. También como usar some, no, any. Y cuando nos, cuando nos referimos a diferentes objetos, dice aquí, ¿verdad? 
Vamos a ver. Bueno, aquí está un video. Please pay attention. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is is. Um, on the example is contracted as you can see there's. We will use the article a. The complement is bed in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't because we're expressing something negative. Then we use the article A because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement table in the kitchen. Now, table in the kitchen. Hand side of this chart for the table in the kitchen. Now let's look at the right hand hand side of this table in the kitchen. Okay, entienden hasta ahí? You understand so far? So far, yes. Okay, now we have here. There is, uh, if we translate that into Spanish, uh, the meaning sería como ahí está una cama en mi cuarto, verdad, en mi habitación. Ahí está un sofá en, el, en la habitación, dice, y ahí no está una mesa, o como ahí no hay, cuando decimos español, ahí no hay una mesa en la cocina. Entendido, y estas son las formas de expresarlo, verdad, there significa ahí. Ahí está, porque estamos hablando nada más de un objeto, entonces no estamos hablando en plural, sino que de uno, en singular. 
Aquí lo dice también, ¿verdad? A ver, ahí está una cama, una cama en la habitación. Ok, y el isn't es el is not, pero se hace de forma contract, en contraction, por eso dice isn't, a table in the kitchen. ¿Entendido? Yes. Esta es la formula. This is the formula, right? The formula uh, there is or isn't, si no está, podemos, eh, podemos poner el, el, art, el articulate, eh, el article, perdón, el article, que es A or A. ¿Verdad? En si es uh, with vowel, si inicia con vocal at the beginning of the word, usamos en y si no usamos a, ¿verdad? A, a, a bag in the bedroom, a sofa, a table in the kitchen. Vamos a ver. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula. There plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of compliments. Now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence we use there. After that the verb to be are. Next we use some it's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement chairs in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Uh, finally, we have the complement, chairs in the living room. For our uh, last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the compliment, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion forums. Okay, and this we're going to create sentence that we don't have in our houses, right? Uh, furniture that we don't have in our houses. Got it? Do you understand? Yes. Muy bien, thank you. Carla Vanessa Bernal, are you ready or do you have any question? Carla Vanessa Bernal. Can you hear me? Josué Benítez, Joana Navarro, Erika Guerra, welcome. Muy bien. Now, I, uh, my friend, you are on mute. I can hear you. Now, and this, for example, if I say I don't have in my in my in my case, for example, that I uh, let me give you my example. I don't have um, I don't have a computer. My friend, for example, this is my example, right? 
but I need your example. Uh, Rocio, can you give me an example? Yes. There aren't a stove in the living room. There aren't? A stove in the living room. In the living room. This is yes. the word? Yes. Very good job, Claudia. Le voy a poner mute al micrófono de Manuel, creo que es. No sé quién está uh, sin mute, pero se escucha mucha interferencia. Please help me with that. Ayúdenme con eso. Eh, ok, Claudia, can you please give me an example? In my room, there isn't a rug. Ok. There isn't a rug. In my room. Okay, a rock. Muy bien. In my room, this uh, my friend Claudia. Uh, Carla Vanessa, give me an example, please. Manuel Alexander uh, Alberto, can you give me an example? Uh, uh, there isn't TV in the kitchen, in my kitchen. In my kitchen, es cierto, ¿verdad? No tenemos TV en la, en la cocina. <laughs> Muy bien, excelente, gracias. On, on, only dishes. Only dishes, es cierto. Juana, sea, can you please help me? You are in mute, my friend. I can hear you. It's in mute. Josué Hello? copiado. Eh, Carla Vanessa copiado. Tiene problemas con el audio. Okay, perfect. No worries. Hello, Juana. Hello, hello. Okay, can you please give me an example? Mm, they are in. They are in. Uh, Equipo de sonido, como por eh, equipo de sonido. O podemos decir shares también, pero déjenme double check if I'm right, si estoy en lo correcto. Que no estoy segura cómo se dice. No, es, es que es un stereo. Pero en, si es plural. Mmm, Es que el, el aren es um, en plural. Ah, en plural. Verdad. Estamos hablando de, de por lo menos es? tiene que ser dos cosas. Entonces podemos decir, eh, pero equipo de sonido es el stereo, ¿ok? Stereo. El stereo. Cuando usted le diga en inglés no me sirve el stereo. <risa> pero usted va a saber que es stereo, ¿verdad? porque sabe inglés. Eh, entonces sería there aren chairs. ¿A dónde no tiene sillas, Juana? Por ejemplo. En el baño, vea. En el baño. <ríe> Muy bien, en el baño no tenemos sillas. Ahí parado anda uno en el baño. Muy bien, <ríe> y excelente ejemplo. Gracias, Juana y todos. My participant for today. Uh, bye. Vamos a seguir. Let me continue with this. Vamos a poder... El siguiente dice que tenemos un exam, right? And the exam says instructions why each sentence a different way selecting the correct words. Escriba cada oración de diferente manera seleccionando las palabras correctas. Dice, ahí tenemos un ejemplo. I don't have a table in the bedroom. There is no table in the bedroom. Okay. Yo no tengo una mesa en el dormitorio y no hay mesa en el dormitorio. Entonces, si yo tengo aquí en the first one, I have some chairs in the kitchen, ¿cómo sería? La yeah. letter D. There, there are some. There are some. 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 Ok, Manuel dice que sería there are some chairs in the kitchen. 
Okay, uh, let me see, Javier, number two. I have a stone, a stove in the kitchen. There, there are a stove in the kitchen. Sería there is, there is or there's a? There's Así a. Yes. Vaya, the first one dice que es Javier, gracias Javier. Eh, vamos a ver, yes. my friend, eh, Claudia, number three. I don't have a refrigerator. B, there's a refrigerator. Pero aquí dice que no tiene. Ajá, entonces B, B creo que sería there's a. De que sí tiene, creo. Vaya, yo le voy a hacer caso. No, no sé. Estoy <ríe> segura. No. no estoy segura. No worries. Para eso estamos aquí, for maybe say, para cometer errores y, y resolverlo. Usted dice que es la, la A, digamos que fuera la, la A, ¿verdad? A, B, C, D. Entonces usted uh -huh. dice que es la A. Ajá, there's a, there's a refrigerator. There is. Ah, ese, recuerda que sería there is a refrigerator uh -huh. en todo caso. Uh -huh. Muy bien, my friend. Gracias. Miren a Amaya, number four. Sería there are no. There are no curtains on the windows. Ok. Repita usted toda la oración porque yo realmente me aburrí de estar hablando. Yo ya no I quiero don't... hablar, así que abre usted, dígame toda la cuatro, la A y la B, please. Va, sería, I don't have, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Good question. Es, es no. difícil, no, no es difícil, pero sí es ah, complicadito un poco. Es curtains. Cor curtains, como que cortar el curtain? Curtains. Curtains. Curtains, ya se lo voy a escribir acá. No worries, my friend. Se lo voy a escribir. I don't have court. 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 Algo así, curtains. I don't have court none on the window. Pero más suave, más softly, ese curtains. Court. Court. Mm -hmm. Como así, así super softly, super suave. No lo haga tan strong. Yo sé que nosotros las mujeres somos bien fuertes, pero, <risa> pero en, aquí en las, las T en el inglés casi no se pronuncian muy fuertes, ¿ok? Entonces okay. usted es como, I don't have curtains on the windows, ¿ok? I, I, don't, have, I don't have curtains on the windows. Uh -huh. They are no curtains on the windows. Ok, ¿quién se sabe la canción? Muy, muy buen trabajo, Mirna Amaya, thank you. ¿Quién se sabe la canción de My Way de Elvis Presley? ¿Ya la han escuchado? My Way de Elvis no, Presley. No. No. ¡Eh! Dio cuarte. Solo va a un pedazo. <ríe> no les puedo creer. Bueno, es el, eh, no sé si tengo acceso a su grupo, pero escúchenla, se, se escribe así. Ese le, ese le puedo dejar de tarea. My Way. De Elvis Presley. Cante un pedacito, cante un pedacito. No, se van a salir todos corriendo y yo aquí cantando. No, tiene buena voz usted, sí. O quiero ver. Ah, es que lo que pasa es que aquí no puedo poner videos porque luego se suben a YouTube y vea, y esas cosas. De derechos de autor y no sé qué. Entonces, pero escúchela. Y ahí dice esa palabra de, de Cornish para que ustedes vean cómo la pronuncia a alguien que es nativo, que por supuesto lo era el Presley. Ok, Le, anótelo, anótelo. Yo necesito que escuchen sí. esa canción, por favor. My ah, way no, 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 de no, no, el Presley. Y escúchela. Ahí él dice muchas veces la palabra cortina. Calm. Porque yo no se las puedo explicar, porque es bien como un, un poco tricky esa palabra. Así que vayan a escuchar. Cuando se van a dormir, así se relajan y se duermen. Ok. <risa> eh, Juana, ayúdeme pues con la number five. Ok, permítame. Claro. Take your time. I, I don't have 
any row in the floor. Muy bien, muy bien. Dice, I don't have any rocks. Esta, esta U es como una O. Any rocks on the floor. Any rock on the floor. Entonces, ¿qué, qué sería aquí? Mm. A, B, ¿no? B, or D? A, B. ¿Aquí? Sí, yes. Bye. Bárbara. Respuesta definitiva. A ver. <risa> Vamos a, a enviar a ver qué dice. ¡Wow! Está bien, Juana. Felicidades. Está muy bien. Thank you. Thank you. ¿Quién dijo la cuatro? My friend uh, también lo dijo bien. Mirna, ¿verdad? Eso, Mirnita, muy bien, buen trabajo. El refrigerator, ¿quién dijo el refrigerator? Ay, 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 ay. Usted, me, ok, Claudia. <risa> My friend, aquí mm -hmm. sería, there's, there's no. Aquí dice que no, ¿verdad? Entonces mm -hmm. vamos a ir por lo mismo. Mm -hmm. There are no. Mm -hmm. Pero, muy buen okay. trabajo. De los errores. Teacher, teacher. Sí. No sería Daris. There is no. Yes. no. No, porque. There is a refrigerator. A refrigerator. Uh, there's no. Ajá. There's, there's no. ¿Cuál tiene usted? La D. There is. También se puede, porque es eh, la contraction. Aquí, aquí está sin contraction. Y aquí está en, en contraction. Se puede. Oh, ok. Ok. Sí. Sí se puede, las dos. Muy bien, gracias. Ya ve eh, que aquí está, estamos pilas todos. Eh, la uno le dijo, my friend, uh, ¿quién fue? Dijo, cuál, yo tengo mala memoria, así que usted me ayuda. La, la, dijo, la dijo Javier, aunque pensó que fui yo. Javier. Javier, <risa> Sí, también. Manuel fue, ¿verdad? Manuel se me ayudó con eso, es cierto. Muy bien, y ahora tenemos la, la uno, ¿verdad? I have some chairs in the kitchen. Y estamos asegurando que también ahí hay algunas sillas en la cocina. Muy buen trabajo, equipo. En total, hasta team, como equipo, tuvimos un nueve. Así que estamos muy bien. Vamos a ver. Y luego tenemos la lesson 2.10. Es la lesson objective. Uh, dice, by the end of this class, you will develop skills in scanning and reading for details. ¿Ok? Al final de esta clase, ustedes desarrollarán habilidades en la lectura y búsqueda de detalles. Muy bien. Tenemos una reading section for today as well. Tenemos una reading section. Okay, this is the reading section. Please pay mm. attention and pay attention to the details. That is basically the purpose of this exercise. Que pongamos atención a los detalles. Entendido? Got it? Okay. Got it. Okay. Ahí voy, ahí voy. Eso, Manuel. Manuel dijo, I got it. Muy bien, muy bien. Usemos yeah, like useful expressions. <laughs> Eso, Juana. Muy bien, gracias. Vamos a poner. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros's house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes, called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. 
Okay, everybody. Everything is clear so far, or would you like to listen one more time the video? Prefieres escucharlo otra vez o está claro? One more time. One more time. Please. Bye. Ojalá se estén equivocando. Ya lo puse dos veces. Muy bien, Josué. Ya puede participar, ¿verdad, Josué? Josué, Abel, Luna. Ya veo que está en casa. Sí, ahorita me acabo de sentar. <risa> Pero, Muy bien. Dígame. Le agradezco, le agradezco el esfuerzo. Eh, Joana Navarro, no sé quién me dijo quién no podía, creo que era el otro Josué. Me dijo quién me dijo. Sí, Josué Benítez está en el trabajo. Dice. Vaya, Josué solo es un listener. Él solo está escuchando. Joana, usted, usted sí, usted no. Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican... Hi everyone. In this class, you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros's house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes, called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. About Native American traditions. Okay, perfect. Let me, probably we're going to resolve a quiz, probably. That will be the next section. Uh, let me see. Yes, we have a knowledge check. Oh, as I mentioned before, uh, Claudia Rodriguez, can you please read the instruction? Uh, read the text mm -hmm. from the list. Mm -hmm. Select the correct articles from each house. Do you don't need to type the period at the end? Okay, the period. The period at the period. end. Period. Period at the end. Very good pronunciation. Thank you. Any mistake here. Eh, es más, debería de usted continuar con la clase. Muy bien. Ahora tenemos, uh, ok, Sandra Cisneros, how is it? There is a... Ahorita estamos hablando de Sandra Cisneros, how? Ok, en el, en el, um, in the reading sections, do you remember? Porch with a pink floor. Okay, the house has a porch. Mm, vamos a ver, pero aquí dice que there is a purple house. Sería la, yo le voy a hacer la primera, pues, y sale mala. <laughs> pero aquí dice, eh, eh, de, eh, si ustedes notan, aquí está. Aquí dice, there is a purple house. Porque estamos hablando de Sandra Cisneros. Y aquí hablamos de Sandra Cisneros. Y dice que es, there is a purple house. ¿Sí? ¿Make sense? ¿Tiene sentido? Pero, pero en la parte de abajo eh, están eh, seis. Eh, seis. 
como uh, en la parte de abajo de la imagen uh -huh. eh, están como digamos las cosas que tienen en las casas sí 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 entonces ¿Cómo? vamos a ver si estamos hablando porque el otro párrafo habla de uh, people who say that it's not so nice about Americans and... Este es de Mr. Nelson Teach, ¿verdad? Her guest. Aquí hablamos como de Mr. Nelson y aquí hablamos de Sandra Cisneros, right? Entonces dice, lee el texto listado de selección de punto final. Ok, entonces vamos a usar los de aquí, right? Para mí sería there, are, there is, uh, pero como, ok, this is a purple house, pero aquí dice que también tiene, ¿verdad? Para mí esa sería la primera, pero podemos cambiar. No worries. Porque, uh, let me see. Esos ejercicios están bien tricky para hacer uh, de básico. <ríe> Son como bien confusos, siento yo. Vaya, entonces podría ser este... Ay, es que este, aquí dice, ahí es una que, una casa... A porch with a pink floor. ¿Están de acuerdo con eso? Mm. Díganme. Díganme. Yes, yes. Yes, yes. Yo igual, estoy de acuerdo con la primera que yo puesto. Vaya, y la número dos, ¿cuál sería? Colorful paintings. Paintings. Ok. Y la número tres. Many books. Aquí tenemos many books. Luego Lorraine Nelson House. Vamos a hablar de Lorraine. There is a. Woods burning stop. Stop. Sería good good burning stop. Okay, stop. Luego. Okay. Usted Carla Solís, what do you think about it? Chairs. Pictures to bed. Y la que sobra es esto, to bed. No sé si es. Uh, vamos a ver. Entonces sería color, colorful paintings, pero colorful paintings están acá, ¿verdad? En color, sí. colorful paintings, eh, colorful tiene, le ha puesto espacio y va unida. Quizás ese será el error. Vamos a ver, sí, porque ahí, y esta, two beds. Y en la última es two beds in the floor. Two beds. Vamos in the floor. Si es... Quizás por eso no nos sale bien. Ahí está. Yes. Todos lo tenían así. O ya lo respondieron así. You don't, uh, you don't, you need time. O oh, it's okay. It's okay. Vaya. Pueden tomarle ahí una foto, vea, un screenshot. Si no quieren estar escribiendo ahorita. Ok. Vaya, Rocío, please, uh, léame las instructions. Eh, 
by the end of this class, you will learn vocabulary mm -hmm. for common jobs. Additionally, yes. additionally. Common jobs, additionally. Common jobs, additionally. You will also practice the scribing, the activities that Okay, my friend, words to improve additionally. Rocio, repeat, additionally. Additionally. Describing. 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 And common jobs. Describing. And common jobs. Entonces, ahora tenemos un video que describes jobs, jobs. and activities. Gracias, Rocio. Thank you. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Right tickets. Okay, and this, uh, what do you consider that wears uniform? ¿Quién es viste uniforme? Uh, so if, if we, uh, if you listen the type of jobs, right, in the video, who is wears uniform? ¿Quién viste uniforme? Police, police officer. Police officer, right? Muy bien. ¿Y quién está sentado todo el día? Dice, sits all day. Cashier. Probably the cashier, right? ¿Y quién habla con la gente? Talks to people. Secretary. Puede ser, o el judge, o el lawyer, ¿verdad? Puede ser que pasan hablando. ¿Y quiénes works hard? ¿Quiénes trabajan duro? Yo digo que el mesero y la mesera, pero ¿cómo se dice en inglés? I, I don't remember. I don't know. Waitress. El waitress, pero ese es para mujer, ¿verdad? Waitress. ¿Entendido? ¿Y quiénes están parados uh, todo el día? Decía ahí que había un guardia, un guardia, pero ¿cómo se dice? 
Decía security word, que es uh, el guardia, ¿verdad? El seguridad de guardia. Muy bien. ¿Y quién maneja dinero todo el día? Handles money. Cashier. El cashier. ¿Y quién es trabaja de noche? Works at night, dice. What do you think? Police. Doctor. Probably. probably the doctor. Or probably the doctor. ¿verdad? Security. Nurse. Security. Nurse. Nurse. Very good job. The doctor. ¿Y quién es Wright's ticket? The receptionist. Probably re uh, double check the tickets. O la, la, ¿cómo se dice? La zafata. No sé cómo se dice. Fleet sí, sí. attendant. Fly attendant, muy bien. Buen trabajo, equipo. Muy bien, team. Vamos a seguir uh, con unos, a ver qué es lo que sigue acá, si lo podemos resolver. El knowledge check. Tenemos, uy, nos vamos a dar prisa, así que rapidito para que nos vayamos. Eh, uh, Mirna, can you please read the instructions? Look at the pure Picture. Um, picture and answer correctly. Correctly about the profession of, of each one. Of each one. Remember. Mm -hmm. Capital. Capital little letters. Letter as necessary. Necessary. Adding. Adding. Period. Mm -hmm. Period. At the end is not necessary. Necessary. Okay, in Spanish, mire la imagen y responda correctamente sobre la profesión de cada uno. Recuerde colocar mayúsculas al inicio de cada oración y dice que el punto final, eh, pues no es necesario porque ya está. Muy bien, what is, what is his job? He's a receptionist. What is her job? She's a doctor. What is her job? She's a nurse, okay? And now, tenemos aquí. What is his job? El, cuat, el, el primero, uh, letter B. Primero. Sería pilot, right? She, she is he's, he's a pilot. Okay, la otra chica es... De ella, ¿qué es ella? Fly attendant. She is fly attendant. attendant. Ya saben, cuando se vayan de viaje, ¿verdad? I need to talk with the flying attendant. Hacen escándalo en el avión. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el trabajo de él? Dice aquí. Singer. Ana Música. Musician. Music. 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 Yeah. Repita, musician. Music. Repita, musician. 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 Very good job. Y ella? Single. Ella es una singer. singer. Como yo que puedo cantar la canción de Big Presley. Mm. Pero en Pero el no baño. Otro día. <ríe> Porque es mentira. <ríe> ok, y ahora dice ella. ¿Qué es ella? Cute. Es una judge, digamos una judge, the judge, 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 judge. the judge, the judge, the judge, ella es una judge. Ok, ¿y él? Policy officer. Policy officer. Police officer. Ay, no, un minuto, Dios mío, yeah. Dios mío. ¿Y el otro? Ay, yeah, yeah, yeah. Un yeah. lawyer, un lawyer, apúrense, es un contento. Ah, mentira. Este, ¿y él qué es? Cook Puede ser un cook chef, right? Chef. Y, el, y el siguiente. Bueno. Bueno. Es un white chair. Ok, y la chica. Uh, white chair. White chair. 
un white dress. Ok, y luego tenemos a él que es. Salesperson. Él es un salesperson. 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 Muy bien, ¿y ella? Cashier. 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 Es una cashier. Y luego sure. habla de ella Security. también. Security. 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 Repitamos. Security. 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 <risa> pero están buenas solo que tengo que arreglar las que era, las hice mayúsculas soy la primera la primera creo que hice en, en... no y entonces cuál es la indicación dice que le hace falta el mayúscula por lo menos his his a pilot los pronombres dice que también que hay solo la primera letra hay que poner mayúscula cierto ajá pero sí hay que poner la letra y en mi en oh, el nombre, nombre la, sí. la primera se le tendría que agregar his a pilot ahí vamos a ver vamos a arreglar solo eso sí 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 no sé la noche ajá sí hay que hacer ¿No? okay ese es el ejemplo el ejemplo bueno este Uh, copiemos es el ejemplo <risa> ese es el ejemplo ok entonces ella sería porque estamos hablando de ella she is a flying no pero es que esta es en mayúscula dice el, la indicación si no nos va a salir mala uh -huh. entonces él es un es un y ella es? She is a singer. She is a singer. She is a singer. She is a singer. Ay, creo que, creo que hay que cambiarlo a minúscula. Uh, what else, my friends? Tenemos, ella es, ¿verdad? Es una mujer. Una mujer que mete preso a los hombres. Mentira, mentira, no saben. Y luego él, que es police officer. No, lo escribí mal. Lo están corrigiendo, ¿verdad? No lo voy a estar aquí corrigiendo por gusto. He is, vamos a ver, he is a lawyer. Y no vuelve a salir mal ni modo, porque nos vamos a ir a dormir. Se le agarra la noche a usted le agarra la noche. Menos mal que estamos en la casa a veces, ¿no? Que mí. Ok. La noche. He is a cook chef o oh, es un chef. Ok, ¿qué más? A watcher es él, ¿verdad? Ayúdenme, pues. Yes. Yes. Yo emocionada aquí en mayúscula escribiendo. He is a white dress. He is. She he is. White dress. ¿Saben? El salesperson eh, está en un sales agent. Un sales agent es el que vende por teléfono. ¿Ok? Y el, y el que vende así, por o sea, en persona es un salesperson. Esa es la diferencia. Alguien aquí es un sales agent o un salesperson. No. Por ejemplo, yo he sido vendedora, pero por, a través del teléfono. Entonces, yo soy una sales agent o yo he sido una sales agent, pero nunca he sido un salesperson. Nunca he vendido presencial. ¿Entendido? Okay. Va, ya me perdí por estar hablando aquí. Este, he's a salesperson. Y la otra es ella, ¿verdad? Estamos hablando de la cashier. She is cashier. She is teacher. Vaya, gracias porque me había perdido. Y la otra es security ward, ¿verdad? She is. She is. Así, ¿verdad? No, pero sí. <laughs> Le, nos comimos la A. La. Dios mío, este programa. Vaya. 
Miren, quiero ver si más adelante. Ah, uh, sí. La. Es que no sabemos la. Ah. Qué complicado, Dios mío. No, la A ya antes de cook. She is a cook. Ay, sí, porque él es un uh -huh. cook chef. Es something nice. Sí. Muy bien, revísenlo, por favor. She is a. La arriba también. She is a. She is a judge. Aquí sí le puse a una. She is, uh, he is a musician. A French attendant. Apply attendant. Apply attendant. Apply attendant. Will be. Apply attendant. Vaya. La última o nos damos por decir. No, ¿y qué pasa? No, será los espacios. He is a good chef. Serán los espacios que no da. Será la, será la, la, la mayúscula inicial de los. Será que, ah, que tiene mayúscula inicial, eh, por ejemplo, Kupchev. Esa tal vez. Uh -huh, minúscula. Sí, solo esa nos salió mal, ¿verdad? O sea, la, no, la mayúscula. O sea, la... Puede ser. Ay, no, amigo, ya le robé seis eh, minutos aquí. ¿De cuarte? No, a usted lo robamos. Me van a despedir. Amigos, mentira. Este, un gusto enorme. Gracias por conectarse. Eh, les aprecio mucho su esfuerzo. Any question, please just let me know. Como ahorita, ¿verdad? Aquí estamos resolviendo lo que ustedes van llenando todos los días ahí su libro en, su, en la plataforma. Así que, any question, please let me know. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. Se portan bien a dormir, ¿verdad? Good Adiós. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye.